Le labyrinthe des ruelles du vieux Nice recèle joyeuse et curiosité. Cette nouvelle balade, dans la partie sud de la vieille ville, vous propose de les découvrir. En laissant derrière vous la place Rossetti et la cathédrale qui font l'objet d'une autre vidéo, engagez-vous dans la rue sainte réparate Au numéro 3 se trouve l'ancien palais épiscopal, construit en 1750 par Anselme Spinelli. Le porche et son encadrement de marbre ne furent rajoutés qu'au 19e siècle. Tournez dans la rue du Jésus. Elle vous conduit à la place du même nom qui sert de parvis à l'église Saint-Jacques le Majeur dite du Jésus. Cette église était à l'origine la chapelle du couvent des Jésuites, établie à Nice en 1606, puis expulsée en 1774 après la dissolution de leur ordre. Les travaux de l'édifice actuel commencèrent en 1642. Il s'agit de la première manifestation de l'art baroque dans la ville, un style qui va bouleverser le visage de la cité pendant 50 ans. Car si la France avait refusé le baroque, lui préférant le classicisme, ce ne fut pas le cas pour le comté de Nice, qui appartenait alors à la maison de Savoie. La façade de l'édifice, dans le goût baroque, date du 19e siècle. Elle est à deux ordres superposés, couronnés par un fronton triangulaire. Elle est complétée avec des ornements sculptés et deux statues féminines représentant la foi et l'espérance. À l'intérieur, on remarque l'absence de transept et une nef unique, à voûte en plein cintre, de 36 mètres de long et de 14 mètres de large. Elle est ornée de motifs illustrant la vie de Saint Jacques le Majeur qui ont été réalisés au début du 19e siècle sur les dessins du peintre niçois Hercule Trachel. La riche décoration caractéristique de l'art baroque du Piémont est remarquable en particulier par l'abondance des représentations d'anges. On en compte plus de 160. En descendant la rue droite, sur votre gauche, vous apercevez le théâtre de la Semeuse, qui se situe dans la rue du Château, par laquelle on peut rejoindre la colline du même nom. Le quartier de la Malona, ou Maluna en niçois, doit son nom au Maloun, carreau de terre cuite qui devait soit être fabriqué sur place, soit paver les rues. Le lavoir en pierre de taille de la Turbie, situé rue de l'Ancien Sénat, est le dernier témoignage de ces lieux où les niçoises venaient pendant des siècles laver leur linge. En juillet 1854, le choléra fit son apparition à Nice. Les habitants du quartier du Balouna se placèrent sous la protection de la Vierge par des prières officielles d'action de grâce. Une souscription publique fut lancée par les femmes du quartier, connues depuis sous le nom de prieuresse, afin de financer la construction d'un oratoire en remerciement de la fin de l'épidémie. Celui-ci fut inauguré le 8 septembre 1854, jour de la fête de la Nativité de la Vierge. Chaque année, depuis, est célébrée la fête de Notre-Dame du Malouna. Le samedi soir, une procession au flambeau amène la statue de la Vierge de la rue du Malouna à l'église du Jésus. Et le lendemain, le cortège reconduit la statue jusqu'à son oratoire. En descendant la rue du Sénat, vous rejoignez l'ancien Sénat à l'angle de la rue Jules Gilly. Le bâtiment, datant de 1655, fut agrandi au XVIIIe siècle. Ce Sénat, créé en 1614 par le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier, était une cour de justice destinée à uniformiser l'application des décisions ducales dans tous les états de Savoie. Il jugeait comme tribunal d'instance et cour d'appel. Le Sénat de Nice était le troisième du duché, après Chambéry et Turin. Il siégea ici de 1655 jusqu'en 1848, puis sous le nom de cour d'appel de 1848 à 1860. 
Après l'annexion de 1860, qui vit la suppression de la cour d'appel, le bâtiment abrita le palais de justice jusqu'en 1885. Depuis 2016, il abrite le centre du patrimoine qui vous propose des visites guidées. Rue de la Poissonnerie, levez la tête pour admirer un haut relief représentant un homme et une femme souvent assimilés à Adam et Ève et entouré d'un décor en scraffito daté de 1584. Le scraffito est une technique médiévale de sculpture dans le mortier. La tradition populaire niçoise voit dans cette représentation l'illustration des incessantes querelles de ménage des anciens habitants de cette maison. L'église de l'Annonciation est une des plus anciennes de Nice, car son origine remonte aux environs de l'an 900. Elle est plus connue des Niçois sous l'appellation d'une de ses chapelles, Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Chapelle qui n'a pourtant été créée qu'en 1934. L'édifice oppose une façade très simple à la profusion de ses décors intérieurs. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, elle devint église paroissiale Saint-Jacques et chapelle du couvent des Carmes. Au XVIIe siècle, les Carmes la reconstruisent et lui donnent son caractère baroque. Ces derniers furent chassés par les révolutionnaires en 1792. En 1801, elle prit l'appellation d'église de l'Annonciation, la paroisse Saint-Jacques ayant été transférée à l'église du Jésus. En 1835, elle fut reprise par les Pères Oblats de la Vierge Marie, qui la restaurèrent en 1844 et la desservent encore de nos jours. Au Moyen-Âge, sur la place vieille, se trouvait un marché aux champignons, ce qui explique son ancien nom. Cet espace est entouré de demeures niçoises typiques, comme le palais Caïs de Gillette. Une plaque rappelle que vécut ici Joseph Rosalin Dranché, poète, littérateur niçois et grand défenseur de la langue locale. À l'angle de la rue de l'Abbaye et de la rue Saint-Vincent se situe le bar des oiseaux, célèbre pour avoir vu les débuts de Noël Pernat, connu grâce à son personnage de Mado la Niçoise. C'est à l'âge de 20 ans qu'elle prend la relève de ses parents qui avaient acheté le bar des oiseaux en arrivant d'Algérie. Passionnée par le milieu artistique, elle se produit en spectacle derrière son comptoir. Puis elle ouvre, à côté de son bar, un petit théâtre en 1999 où elle effectue des représentations en invitant aussi des artistes régionaux. Son succès grandissant la pousse à parcourir les salles du sud de la France. En 2002, elle figure pour la première fois dans une programmation nationale. En 2015, elle revend le bar des oiseaux. La place du Palais de Justice portait autrefois le nom de Place des Dominicains, en raison du couvent qui s'élevait en ce lieu depuis le XIIIe siècle. Les révolutionnaires le transformèrent en caserne, puis il sera finalement démoli en 1882. Le palais de justice fut construit en 1885 pour abriter le Sénat dont les locaux de la rue Jules Gilly étaient devenus trop exigus. En 1705, Louis XIV avait ordonné la destruction des fortifications de la ville et fait raser la forteresse. Dans l'espace ainsi libéré, un plan d'urbanisme avait prévu la création de cette place. Le palais Rusca était une caserne, construite de 1775 à 1776 par l'architecte Philippe Nicolis de Robilante. Il s'élevait sur cette place, dite alors place d'armes, qui venait d'être aménagée du fait de la destruction des fortifications. Le bâtiment en forme de U comporte trois niveaux d'arcades superposés. Il abrite depuis 1990 une annexe du palais de justice. La tour de l'horloge actuelle, œuvre de l'architecte Bernardo Spinetta, fut édifiée entre 1718 et 1725. Elle remplaça l'ancienne tour communale datée au moins du XVe siècle, qui fut abattue en 1704. C'est un des symboles de l'autonomie de la commune de Nice qui, en distribuant le temps à l'égal de l'église, 
rythmer la vie sociale. »